Hello to all. Our lecture today is about the gastric secretion. The gastric secretion means the secretion of the stomach. What does the stomach secrete? And before we are talking about the secretion of the stomach, we have to speak about the control the control of the gastric secretion, which is the most important topic in our lecture. So first of all, let's suppose together that here is the stomach. The stomach anatomically is divided into three major areas or zones. The first area is called the fundic area or fundus. And here is the antenna. while here is the pyloric region or the pylorus the pyloric region and here is the antrum and this one is called the fundus or fundic region يعني بعبارة أخرى طلاب بعبارة أخرى إحنا جاي نتحدث اليوم عن إفرازات المعدة وبالذات أهم بالموضوع هو السيطرة على إفرازات المعدة طبعا المعدة تشريحيا تتكون من أهم ثلاث مناطق مهمة جدا هي منطقة الفندس أو الفندي فيجن والأنترام ومنطقة البايلوريك فيجن في الكعب البايلوريك فيجن فخلي سوية نتخيل من أي منطقة من هذه المناطق ونفض من هذه المنطقة راح نكبر جزء نكبر نتخيل إن جاي نكبر تحت المجهر نكبر هذا الجزء حتى نشوف منين يتكون بصراحة إحنا راجعين نتحدث عن ما يدعى بالغدد المعدية الغدد المعدية gastric glands gastric glands راح نكبر هذا الجزء من جدار المعدة نشوف الجاستك جلانز من تتكون قبل لا ندخل بتفاصيل الشرح ما السيطرة على إفرازات المعدة
الطلاب بعد ان قمنا بعمليه التكبير لقطعه من جدار المعده، طبعا راح تلاحظوا انه متكون من عدد من الغدد المعديه، هذه كلها كلها يسموها الغده المعديه جاستك بلاب. ومثل ما جاي نلاحظ الغده المعديه الواحده تتكون من عدد من الخلايا، هسه راح نشير الى هذه الخلايا وراح نشوف طبعا شنو طوائفها، سو ذا جاستريك جلاند، ذا تيبيكال جاستريك جلاند، ايتش 1 جاستريك جلاند، كونسيست اوف ماني تايبس، ماني تايبس اوف سيلز، فيرست اوف اول ذا ركلر سيلز ار كول The parietal or auxentic cells. The parietal or auxentic cells and The chief cells, chief or zymogen, or peptic cells, and here are the enterochromophilic cells, E C L or entero. رمافين لاي سيلز and in addition to that there are the other type of cells which are located in the neck region of the gland of the gastric gland and they are called the neck mucus cells So the mucus cells, which are located in the neck and near the surface of the gastric gland, secrete majorly the mucus and bicarbonate. While the parietal cells, parietal cells of the gastric gland, secrete the HCl and an intrinsic factor, HCl and an intrinsic factor. So parietal cells. Secrete HCl and intrinsic factor. While the chief cell or zymogen cell, the zymogen cells secrete the pepsinogens. They secrete the pepsinogens and gastric lipase. What about the enterochromaffin like cells? The enterochromaffin like cells secrete histamine. They secrete histamine. So here is a general figure or general diagram for the anatomical regions of the stomach and for the histological structure of each one gastric gland. We have to focus on these three most important types of the gastric cells. They are the parietal cells or auxentic cells which secrete HCL, the most important one or the most important constituent of the gastric secretions and intrinsic factor. Intrinsic factor is important for the transport of vitamin, vitamin B12. And the other type of the cells is the chief or zymogen cell. Chief cells or zymogen cells 
secretly carcinogens, gastric ligase, while enterochromaffin like cells secrete the histamine. ECL or enterochromaffin like cells secrete histamine. This was a general figure or general diagram for the anatomical areas of the stomach and for the major constituents of the gastric gland.